ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் சுகன்யா சதீஷ் இன்னைக்கு நம்ம சாஷூஸ் லெவலில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் கறி வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மீனில் என்ன சத்துக்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் ஹை ப்ரோட்டீன் விட்டமின் டி வி டூ கேல்சியம் ஃபாஸ்பரஸ் வவ்வால் மீன் முந்நூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பீஸ் வரைக்கும் மாங்காய் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி தேவையான அளவு எண்ணெய் கால் ஸ்பூன் சோம்பு கால் ஸ்பூன் சீரகம் கால் ஸ்பூன் வெந்தயம் மூணு பூண்டு கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் மூணு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் நாலு ஸ்பூன் திருகிய தேங்காய் தேவையான அளவு கருவேப்பில்லை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி இந்த அளவுக்கு புளி ஒரு மண்பானையில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நான் எப்பவுமே மண்பானையில் தான் செய்வேன் ஏன்னா மண்பானையில் செய்கிறது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ அதனால் நான் மண்பானை யூஸ் பண்ணுவேன் உங்ககிட்ட மண்பானை இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மல் வெசல் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு இப்போ அது கொஞ்சம் காயட்டும் எண்ணெய் காஞ்சதும் சோம்பு சீரகம் வெந்தயம் மூணுத்தையும் ஒன்றா போட்டுருங்க போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பூண்டும் போட்டுக்கோங்க நான் இஞ்சி போட்டிருக்கேன் இஞ்சி ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணா நீங்க போட்டுக்கலாம் மொத்தமா எல்லாம் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கோங்க ஓகே இப்போ இது நல்லா வதங்கிருச்சு நம்ம அடுத்து வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் ஓகே நம்ம இப்போ வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வதக்கிக்கோங்க ரொம்ப வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம இப்போ எல்லாத்தையும் மசாலாவாக அரைக்க தான் போகிறோம் ஓகே நம்ம அடுத்து தக்காளி போட்டுக்கலாம் தக்காளி போட்டு வதக்கிக்கோங்க இது வதங்கிறதுக்குள்ள நம்ம இப்போ புளியை கரைச்சிடலாம் ஓகே கரைச்சி நம்ம இப்போ இந்த அளவுக்கு புளி தண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இதில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க குழம்பு மிளகாய்த்தூள் நான் மிளகாய் தனியாக ரெண்டும் சேர்த்து தான் அரைப்பேன் இன்கேஸ் உங்ககிட்ட வந்து மிளகாத்தூள் தனியாக தனியாக தூள் தனியாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுமே ஒன்றரை ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க புளியில் போட்டு நல்லா கரைச்சிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இந்த அளவுக்கு தண்ணியாக கரைச்சிக்கோங்க தக்காளி வெங்காயம் வதக்கியாச்சு இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் திருகின தேங்காய் போட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க ஓகே இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா வதக்கியாச்சு ஒரு ஜாரில் மாற்றி இதை மசாலாவாக அரைச்சிருவோம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு போட்டுக்கோங்க இப்போ கடுகு வெடிச்சிருச்சு அடுத்து நம்ம மாங்காய் போட்டுக்கலாம் மாங்காய் மீன் குழம்பு ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் Thank you. 
இப்போ மீன் குழம்புக்கு தேவையான மசாலாவை அரைச்சி எடுத்தாச்சு அடுத்து நம்ம இதையுமே மாங்காவோடு சேர்த்துக்குவோம் அடுத்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற புளிய மிளகாய்த்தூளும் சேர்த்துருவோம் நல்லா மசாலாவோட கலந்து விட்டுடுங்க நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் மூடி வச்சிருங்க சிம்மில் வச்சு குழம்பு நல்லா கொதிக்கணும் கொதிச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு மிளகா வாசனை இல்லாமல் இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி மிளகாத்தூள் ஸ்மெல் வரும் உங்களுக்கு நம்ம மசாலா அரைச்சோம் இல்லையா அந்த ஜாரையும் கொஞ்சம் கழுவி தண்ணி எடுத்து ஊற்றிக்கிறேன் ஓகே இப்போ குழம்பு ஒரு கொதி வந்ததும் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க குழம்பு இப்போ ஒரு கொதி வந்துருச்சு நான் இப்போ தட்டை போட்டு இதை மூடிடுறேன் ஒரு இருபது நிமிஷம் கழிச்சு குழம்பு நல்லா வந்திருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குழம்பு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இருபது நிமிஷம் கழிச்சு எப்பவுமே மீன் குழம்பு கார குழம்புக்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு மிளகா நெடி இல்லைன்னா தான் டேஸ்டாக இருக்கும் குழம்பு அப்போ தான் காரமும் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியாது கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம மீனை ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த வவ்வால் மீன் பிரியாணிக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வளர்ப்பு வவ்வாலை விட கடல் வவ்வால் தான் உங்களுக்கு உடம்புக்கு நல்லது ஸோ முடிஞ்ச கடல் வவால் வாங்கி சாப்பிடுங்க கொஞ்சமாக தேங்காய் திருகல் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக மிளகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் இதுவும் ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் மிளகத்தூள் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவாப்பில கொத்தமல்லி நான் எப்போவுமே எது சமைச்சாலுமே கடைசியாக கொஞ்சம் மிளகத்தூள் போடுவேன் மிளகுத்தூள் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிறதுனால ஓகே நம்ம மீன் குழம்பு இப்போ சூப்பராக பண்ணியாச்சு நம்ம இப்போ ஒரு பவுலில் மாற்றிடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா வந்திருக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சிலர் தேங்காய் போட்டு சாப்பிட மாட்டாங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு தேங்காய் பிடிக்காதுன்னா சேர்க்க வேண்டாம் தேங்காய் இல்லாமல் செஞ்சாலும் இந்த குழம்பு சூப்பராக வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்